kulli seminar tugadi mana va mana hozir sizga aytayotgan edim amerikaliklar ekspertlar juda ham xursand chunki O'zbekistondan bunaqa darajadagi 10 rasmiy bilan 3 kun 100% o'tirib O'zbekistonning global reytinglaridagi o'rnini qanday qilib yaxshilash mumkin buning uchun qilinish kerak bo'lgan ishlar reytinglar uchun muhim omillar haqida erkin suhbatlashish juda ham bebaho imkoniyat bo'ldi bizga va O'zbekistondan juda ham ochiq dangal gaplar eshitdik bu borada deyishdi. Masalan, mana siz Adliya vaziri o'rinbosari sifatida, O'zbekiston Adliyasining vakili sifatida nimalar dedingiz bu yerdagi ekspertlarga? Dastavval maqsad xalqaro indekslarda O'zbekiston o'rinda masalasini muhokama qildik va aynan qaysidir indeksda egallagan o'rnimizni obyektiv-subyektiv hisoblari bor. Endi oxirgi paytda bizni kuzatishlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, hamma vaqt ham xalqaro indekslari durtadigan tashkilotlar O'zbekiston haqida yetarlicha ma'lumotga ega emas. Aynan biz ularning metodologiyasi bilan tanishib chiqdik, bundan keyin ham xuddi shunaqa xulosaga keldik. Ular bilan gaplashganda ko'rdikki, ochiq gap, ularni bilim darajasi ayrimlardan tashqari juda sayoz. Va bu O'zbekiston haqida no obyektiv bo'lgan ma'lumotlar ta'sirida indekslar shakllanishiga olib kelyaptigan xulosaga keldik. Masalan, qaysi jihatdan? Masalan, uchun uh, Freedom House, World Just Project, World Governance Index uh, mutaxassislari bilan va Jahon banki mutaxassislari bilan gaplashganimizda, demak, ular ha, ularda O'zbekiston haqida ayrimlarda chuqurroq ma'lumot bor, lekin aksariyatida nima yuzaki ma'lumotlar. Shu ma'lumotlar asosida ular xulosa qilishyapti va O'zbekistonda turli xil indekslarda o'rinni ko'rsatishyapti. Buni ular ochiq tan olishadi ayrim hollarda va aytishadiki, bizning O'zbekistonni oq va qora ranglarda ko'rishimizning sababi biz O'zbekistonga uzoq payt kira olmaganmiz. Biz O'zbekistonga kirib bemalol izlanish, tadqiqotlar olib borish imkoniyatidan mahrum bo'lganmiz va shu sabab ham tashqaridan turib yoki o'sha bevosita emas, bilvosita manbalar orqali o'rganganimiz uchun balki ichkaridagi reallikni bilmasmiz deysiz. Endi bu meni fikrimcha bahona. Ular kelgusida ham bizlar misol uchun ochiq muloqotga tayyormiz. Agar ularning metodologiyasini tadqiq qiladigan bo'lsangiz, demak o'zini bir ishonchliligimiz odamlari bor, boshqalari bor, ular orqali ma'lumot oladi. Ular ba'zida xafa misol uchun, chunki qonun ustorligini ta'minlash hammani ham xursand qilmaydi. Qonun ustorligini ta'minlash jarayonida ehtimol qalendar xafagarchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zilari xafa. Bizlarda endi kuzatishlarimiz shuni ko'rsatyapti. Ularga buni tushuntirdik. O'zbekiston ochiq. Nima uchun ular aynan hukumat manbalaridan ma'lumot olishmaydi? Endi to'g'ri o'zining metodologiyasi bor. Biz ko'proq o'zimizni manbalarga ishonamiz degan fikrlari ham yo'q emas, lekin biz ochiqmiz. Barcha davlat organlari veb-saytlarida yetarlicha ma'lumotlar bor. Davlat organlari no obyektiv bo'lgan yoki qandaydir baland parvoz gaplarda axborotlarni qo'yishayotgan yo'q. To'g'ri, obyektiv ma'lumotlar. Bunday holda ularni aynan davlat tashkilotlarining veb-saytlarida, manbalaridan foydalanmaslik o'zi g'alati. Endi mana hozir yetarlicha ma'lumot bor deyapsiz. Adliya vazirligining saytiga kirsak, masalan, ommaviy axborot vositasi sifatida yoki bir ekspert sifatida, balki talaba sifatida O'zbekiston borasida izlanayotgan, qayerdan bilasiz menga kerakli ma'lumot o'sha yerdaligini? 2018-yilda demak, parlamentimizda qo'mitasi Alhamma Kabdullayev boshchiligidagi qo'mita tarafidan komissiya tarafidan o'tkaziladigan shunaqa so'rov tanlovlarida Adliya vazirligi O'zbekistondagi eng ochiq davlat organi deb topilgan. Adliya vazirligi veb-saytida Adliya vazirligi, vazirlik faoliyati, yo'nalishlari, funksiyalaridan kelib chiqadigan barcha ma'lumotlar bor. Bundan tashqari Adliya bilan muloqot Facebookdagi sayohamiz bor, huquqiy axborot kanali bor. Telegramda juda faolsizlar va Telegramdagi kanalni biz o'zimiz shaxsan men o'zim kuzataman va juda ko'p narsa o'rganaman. Aytgancha, haqiqatda maqtov garzigulik kanal. Mana endi Adliya vazirligi hozir aytganimdek juda keng yondashiladi Adliya degan so'zga va umuman Adliya vazirligiga bu qaysidir jihatdan sizning foydangizga ishlamasligi mumkin, chunki sizdan juda ko'p narsa kutishyapti. Balki sizning qurbingizda, sizning vakolatingiz doirasida bo'lmagan ishlarni ham Adliyada kuch Adliyadan kutishayotgan 
bo'lishi mumkin. Masalan, deylik, prezident qarorlarining amaliyoti, farmonlarning amaliyoti, qonunlarning amaliyoti, to'g'rimi? Endi siz o'z vazifangizni bajarishingiz uchun albatta ichki ishlar, xavfsizlik organlari, umuman huquq, qonun tartibot bilan bog'liq boshqa vazirliklar bilan ham yaqindan ishlashingiz kerak. Va mana hozir har holda bu yerda ham shu narsani muhokama qilgandir siz, bir omilning oldinga surilishi uchun yoki o'sha borada progress bo'lishi uchun O'zbekistonda deylik adolat ta'minoti tomon ijobiy qadamlar tashlanishi uchun bir necha vazirlik birga ishlashiga to'g'ri kelyapti. Mana shu borada mana adliya vazirligi, mana ichki ishlar vazirligi bilan masalan yoki davlat xavfsizligi xizmati bilan qanchalik yaqindan ishlaysiz O'zbekistonda adolat haqiqatan ham ta'minlanishini ta'minlash uchun. Davlatimiz rahbari muhtaram Shavkat Muromanovich adliya vazirligiga o'zlarining qarorlari bilan aniq vazifalar yuklatgan. Bu vazifalarni amalga oshirishda bizlar imkon doirasida barcha ishlarni qilyapmiz va asosiy vazifa sifatida o'tgan yilgi qarorlari bilan mamlakatda yagona huquqiy siyosatni amalga oshirish adliya vazirligi yuklatildi. Bu juda katta ishonch, mas'uliyat. Bu huquqiy siyosat degani mamlakatda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning huquqiy asoslarini yaratish huquqni qabul qilinayotgan qonun hujjatlarini qo'llanishni bir xilda va ijro etilishini ta'minlash, huquqiy madaniyatni yuksaltirish jarayonlarini qamrab oladi. Va mana shu jarayonlar haqida siz ma'lumot berishingiz ham kerak. Va albatta xalq bilan muloqot prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan siyosat biz bu borada qilayotgan ishlarimizni xalqqa bevosita hisobot ham beryapmiz. Yaqinda vazirimiz tashabbusi bilan adliya organlarida ochiq adliya degan bir dastur qabul qildik. Ochiq adliya dasturining maqsadi aynan adliya organlari ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish orqali, shaffoflikni ta'minlash orqali adliya organlari faoliyatini samaradorligini oshirish. Ya'ni xalqimiz biz nima qilayotganimizni bilishi kerak. Hatto adliya vazirligida bo'layotgan kadrlar siyosati, kadrlarni tanlash jarayonlarini ham bizlar veb-saytda joylashtiryapmiz. Veb-saytda misol uchun ancha yillar davomida shunaqa bir tushuncha paydo bo'lgan edi. Notarius lavozimiga o'tkaziladigan tanlovlar qandaydir korrupsiyalashgan degan fikr bor. Shunday edi. Biz shunday narsalarga guvoh bo'ldikki, qancha ochiq bo'lsak, shunaqa shubha gumonlar tarqaladi, yo'qoladi. Bizlar notarislarga tanlov jarayonini hozirgi paytda onlayn tarzda veb-saytda beryapmiz. Adliya vazirligini veb-saytda joylashtiramiz. Demak, oshkoralikning mevasini o'zingiz ko'ryapsiz va his qilyapsiz. Shunday. Yana qaysi jihatdan Adliya vazirligida islohotlar bo'ldi? Mana oxirgi 2-3 yil ichida mana hozir bir konkret misol keltirdingiz. Yana masalan qanday? Adliya vazirligida bo'lgan o'zgarishlarni gapirsak, bu sohada gapirish mumkin, lekin umumiy yo'nalishlarda gapirish. Albatta, albatta. Birinchidan, Adliya vazirligining o'zining tuzilmasi butunlay qaytadan ko'rildi. Hozirgi islohotlar mamlakatda amalga oshilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlarga mos ravishda Adliya vazirligining butunlay vazifalari, funksiyalari qayta ko'rib chiqildi. O'tgan yilgi prezidentimizning 13-aprildagi farmon va qarorlari bilan, demak, Adliya vazirligi yuqori yuqorida aytganimizdek, eng muhim, eng asosiy vazifa sifatida mamlakatda yagona davlat huquq siyosatini amalga oshirish yuklatildi. Bu juda katta mas'uliyat. Kengga edimi vazirlik? Ko'proq odam hozir ishlaydi. Vazirlik vazirlikda shtatlar shtatlarda ham o'zgarishlar bo'ldi albatta va vazirlikni tarkibida huquqiy siyosat tadqiqot instituti tashkil qilindi. Ya'ni huquqiy siyosatni tadqiq qilib, huquqiy siyosatni ishlab chiqishda ishtirok etadigan maxsus institut va vazirlikning o'zining tuzilmasida bir qator o'zgarishlar bo'ldi. Davlat boshqaruvi samaradorligini ta'lil qilish boshqa emas tashkil qilindi. Ijtimoiy sohada huquqni qo'llashni o'rganish bo'yicha aloqada boshqarma tashkil qilindi va eng katta o'zgarishlardan biri bu tarixda bo'lmagan adliya organlariga bo'lgan juda katta ishonch mas'uliyatini yana bir namunasi adliya bo'limlari tashkil qilindi. Adliya bo'limlari ya'ni barcha tuman shaharlarida adliya bo'limlari mavjud, faoliyat ko'rsatyapti. Ularning asosiy vazifasi nima? Asosiy vazifalari demak, shu farmonda belgilab berilgan joylarda qisqa sodda qilib aytganda, shu huquqiy siyosatni amalga oshirishda faol ishtirok etish hokimlarni qabul qilayotgan qarorlarni qonunga moslashtirish, ularga ko'mak berish, maslahatlar berish va respublika va viloyat, tuman, mahalla tamoyili asosida huquqiy madaniyatni yuksaltirish. Biz indekslardagi 
biz de ornumuzda hem ornumuzda hazır ki ahalde hem aynı hukuki medeniyet ahalinin hukuki angi yüksek bölme gelenliğinde tesir nikoyum. Sebep bular turluxal membeler tapşadı o membeler amel görsünler ki saatlerden çok yeterli bir haber dar emes ve şu membeler arkalı bular da kanaydır kolaslar kliyat. Eğer biz de hazır yukarıda ayet buydukken biz barışa biz resurslarda işke soluyabız. Adli vazirliği tamamında barışa vazirliği doğrular bilen bir gelikten halimizde hukuki madeniyeti yüksettiriş bu işe. Yani bu mesela nereye tanıkçı tamamına için mi koyun ki? Yaşı barakalla bana rasmi silahatlar buluyordukken iken, strukturavi silahatlar buluyordukken iken. Lekin o değil halk, halk ham onun samarasını sizmiyordukken buluşun mümkün. Yani eğer hazır tatlıqatlar alı barılsa, sorular alı barılsa ve sizin nazarınızda Uzbekistan'da bugün adliye kançalik deyilik doğru yolda ya ki sudlar kançalik müstakil hukuk ve kanun bilen bağlı bulgen savollar ki cevap olunan digen bulsa kubqollarda salbi cevap alışı mümkün adamlardan. Ve ki bana şu soru neticesi de Xulosalar qilin edi, to'g'rimi? Mana adliya bo'limlari deyapsiz, mana ular hali ham ochilyapti, to'g'rimi? Hammasi ochib bo'lingani yo'q, ochilish ni boshladi. Adliya bo'limlari to'liq ishga tushirildi. To'liq ishga tushirildi. Butun mamlakat bo'ylab, butun mamlakat bo'ylab ishga tushirildi va o'zining samarasini bera boshladi. Masalan, o'sha uy-joy amnistiyasi o'tkazildi, uy-joy amnistiyasi amnistiyasi aksiyasi o'tkazilishda bevosita adliya bo'limlari ancha faol ishladi va joylarda, mahallada aholimizni Ayollarımızda, hatun kızlarında hukuki madeniyeti yükseltiriş bu işe gerek bu günde her bir konuda önge kırıp e, hukuki madeniyeti yükseltiriş bu işe çoğu tatbirlerden amal görüşe yaptı. Bu demek bana şu işlerden amal görüşürüz ki hatta sonunda kodumlar hem talep kılandı doğru mu? Ve mablağ albette. Adliye bölümlerinin sonu bugün günde iktiden turtu iştad keçe belirgen ve onlar uzun zimbaski yükletilgen vazifelerde başarışka hazır şey yeterli. Yani ular ki eğer adamlar islahat tarağı bakçıları, ondan artık adamlar yemez. Ular bizim hukukumuzun kim ayakal mıydı mesela? Biz gelip, orada çi mümkün, yol kursa çi mümkün, lakin muamamını geçip bir yere olmasıyla ki mümkün. Ne mümkün bu savağını soru yapmayın? Çünkü bana hazır Uzbekistan'da eğer fukaralardan çöğüdüken müraciyatlar e, etibar verdiğin bu olsaydık, hazır bana müraciyatlar zamanı diye şey yaptı Uzbekistan'da doğru mu? Hama yerde müraciyat. Hama hükümetten yardım soruşunu xoğlaydı. Yok ki, ama bir akbarat vasıtalar orkali, hükümet ki çıkışını xoğ ve bu müracaatların ekseriyatı, ekseriyatı da o adamlar ya hukuk buzulgenini davak ilişkide, ya ki mülkiden ayrılgenini, ya ki burar bir adliye bilen bağlı muamaları yeşilmeye adıkenini davak ilişkide. Bana şunlar bilen, elbette jurnalistler yanında su demez. Bu meseleler bilen şoklanış, aslında bizim vazifemiz yemez. Ve ekseriyat kollarda jurnalistler koz yumadı bu müracaatlar ki. Bana şu adamlar hazır adliye bölümler gibi varsa bu adamı. Çünkü asasi şikayet Uzbekistan'da halkım adaletsizlik. Şimdi asos işgahı da dolayı siz gidişimiz benim için şöyle tutulmaz. Yine kub yan yere edigen deyim akçıma. Turlu kıl momolar var. Eğer bu momoları görseyiz, bu iştimai, iktisadi ve turlu kıl kategorilerle buluşun gün. Bunlarda içi de insan okullarına tahtlı mesele bu işe adli organları bugün cüda faal. Adli bölümlerinin yukarıda ettik. Hukuk istiyorsan temel koşuşturucu joylarda faal işlere yaptı. Bunda insan hakları meselesi gibi biz Allah doğru bir yapıyoruz. İnsan hakları yukarıda ettiğimiz demek bu siyaset bizde, halk bulan mülakat. Bunlarda her bir müracaatını, organış, tege yetiş, sahip başarı biliş ve bu meselede tizimli yoğundaşır bizde misyemiz. Yani biz bir defa kara müracaat kıldı, meselesi var. Biz başka hudutlardan kut dışında müracaatlar buletken bu ise onu bir tizimle tahlil kılıp, konunçilik gibi uzatış, koşumçiler kartış, gerek bugün de vazilik doğrularına tahsil çağrılarını kullanış, biz de zimmanızı yükletilgen vazife. Hı -hı. Bu bizden cüda kertte mihnet talep kılıp ve biz bugün daim bor küçük imkoniyatımızda işe soruyoruz. Çukur tahlil ve koordinasiya albette doğru mu? Albette Bana e, siz ancadan beri adli vazirli gidişleyim an dediğiniz. Eğer deyilik 10 e, yıl oldun ki vazirli gibi olan kıyasla edigen bu olsak, hazır ki konkret farklarını mı? Albette rahbar boş kodam. Şimdi <gülüyor> sualizge kısmına uzun cevap verdik. E, Sabi bir yıl oldun ki uzun yarıştan yaptık. Doğru ha. Yani 10 yıllık orası da ki farkı hakkında eğer. Tubdan farklıydı. Bugün ki cam Bugün ki karışlar ham, bugün ki siyaset ki mas bizde hareketlerimizden bütünle başkaçe. Biz halkta cüda yakın buluştu maksat var diyoruz. 
xalqda dardiga darmon bo'lishni maqsad qilganmiz. Adolatsizliklar bo'lib yotgan bo'lsa, oldini olish, insoflarni himoya qilish, prezidentimiz tarafidan amalga oshiriladigan siyosatni joylarda to'g'ri yetkazish va jirosini ta'minlashga biz qattiq bel bog'laganmiz. Bekorga tarix haqida so'raganim yo'q, chunki mana tashqaridan turib O'zbekistonni tahlil qilayotgan taraflar albatta qiyosiy qaraydi. Ya'ni 15 yil, 20 yil oldin O'zbekistonda ahvol qanday edi? Hozirgi muammolarning kaliti albatta o'sha yerda, o'sha omillarning ta'siri bu va ko'p jihatdan mana sizga o'xshagan rasmiylar O'zbekistondagi islohotlarni qanchalik jadalli ta'sirlamasin, ishonchga qiynalishadi bular. Chunki bu sistematik o'zgarishlar bu qadar tez ro'y bermaydi. To'g'ri, qog'ozda bo'lishi mumkin, qarorlar qabul qilinishi mumkin, strukturaviy o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin ong, mentalitet, ish uslublari, yondashuv hali ham biz o'ylaganchalik yoki bular aytayotganchalik o'zgarmagan bo'lishi mumkin degan bir skeptik qarash ham bor. Buni o'zingiz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni yaxshi mana islohotlar ketyapti, lekin balki hali bu real o'zgarishlar deyishga shoshmasak bo'ladi degan. Masalan, Freedom House tashkilotining xulosasi shunaqa. Freedom House bu alohida mavzu. Freedom House ni vakiliga ochiq gap yoblashganda, endi u ularga ta'kid qilishmas. Ularga xuddi shunday e'tirozni yetkazdik. Birinchidan, nima uchun rasmiy ma'lumotlardan foydalanmaysizlar? Ikkinchidan, agar qanaydir muammolar bo'layotgan bo'lsa, mana elchixonamiz to'liq ma'lumot bilan ta'minlash mumkin. Keyin ularda hali aytganimiz yuzaki qarash va konstruktiv munosabat yo'q. Konstruktiv munosabat yo'q. Endi bo'lishi mumkin o'tmishdagi xafagarchiliklarni eslatgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha xafagarchiliklar ham O'zbekistonda o'sha paytdagi qonun ustuvorligi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar natijasi bo'lgan. Ularni qiynash yoki O'zbekistondan chiqarish maqsadi bo'lmagan. Uni tarixini biz o'zimiz ko'tarib o'rgandik. Demak, ularni qilgan qilmishlari o'sha paytdagi jiddiy qonun buzilishlar bo'lgan. Sud tartibida ular chiqarilgan. Endi Freedom House o'sha inersiya ta'sirida ham shunaqa fikrlar berayotgan bo'lishi mumkin. Va bu afsuski boshqalarga ma'lum ma'noda ta'sir qiladi. Endi bu degani biz ularga yugurib borishimiz kerak emas. Biz albatta tushuntirdik. Baraka topgur, o'zingizni albambalaringni qayta ko'rib chiq. Sen senda eski ma'lumotlar. O'sha Christopher degan mutaxassisga bu gapni aytdik. Ya'ni sen shu eski inersiya bilan ketyapsan. Sen agar xohlasang, mana O'zbekiston elchixonasi ma'lumot beradi, to'g'ri obyektiv ma'lumotlarni. Shuqqan bo'lsa tekshir. Lekin hali eskidan qolgan, O'zbekistonda xafa bo'lgan yoki o'sha jamiyatdan bir ma'lum bir xafagarishlar bo'lgan odamlar ular manbalar ekan, O'zbekiston haqida noto'g'ri tushunchalarni tarqata boradi ular. Endi mana O'zbekiston bilan 10 yil oldin qiziqqan, 20 yil oldin deylik ishlagan tashkilotlar hali ham bor. Ular faqat O'zbekistonda o'sha paytda chiqib ketishgan va o'ziga xos tarixi bor, salbiy ta'sirotlar, changalida, ta'siri ostida hali ham va mana hozir O'zbekistonga kiraman, ishlayman deganlarning orasida ham shular ko'pchilik. Va ularni ishonishi qiyin, mana hozir ham shoshmasdan o'rganishyapti. Nima bo'layapti, nima bo'layapti va ishonchim komil siz bilan va boshqa rasmiylar bilan o'tirib ham sizlarni o'rganishgan, ya'ni bugungi O'zbekiston rasmiylari qanday odamlar, bugungi O'zbekiston rasmiylari o'zini qanday tushuntiradi, nima bizga bermoqchi degan. Endi bu o'ziga xos qiziq bir debat ochig'i, yaxshi bir qiziq bahs munozara, lekin ular bo'yayotganimdek qiyosiy o'sha tarozini ikki pallasiga qo'yib qarashadi va buni endi O'zbekiston hukumati buni albatta nazorat qila olmaydi, to'g'rimi? Sizga yaxshi reytinglar kerak. Siz uchun reytinglardagi o'rningizni yaxshilash muhim. Ya'ni har bir tashkilotni o'zingizga ishontirish muhim, chunki Freedom House ni juda ko'p odamlar kuzatadi va ular bergan ma'lumotga juda ko'p tomonlar tayanadi. Human Rights Watch bilan ham xuddi shunday masalan. Va ular ham mana hali ham O'zbekistonda deylik, o'zining o'sha ma'muriy masalalarni hal qilish bilan ovora. Va ularning umum pozitsiyasi shuki, O'zbekiston hukumati hozir chiqib tan olishi kerak, o'tgan 30 yilda juda katta xato siyosat olib borilgan va agar shuni tan olib, biz hozir umuman boshqa yo'lga chiqdik, o'tgan 30 yilimiz deylik, qora tarix sifatida biz o'zimiz ham qaraymiz desa, masalan, ochig'i, ular a, mana O'zbekiston o'zgaribdi degan bir xulosa qilish mumkin. Juda bir nozik hali provokatsion savol desangiz bo'ladi. Birinchidan biz qora tarix demaymiz. Bu bizni tarix. Biz bu tarixda yashadik. O'tmishga qarab tosh otish yaxshi emas. Meni fikrim bu. Ma'lum bir xatolar bo'lgan bo'lishi mumkin. U xatolar ham o'zimizdagi. Maqsad kelgusida shunday xatolarga yo'l qo'ymaslik. Lekin haligi O'zbekistondan chiqib ketgan, chiqarib yuborgan tashkilotlar masalasida 
Şuna etkimiz mümkün ki bu sahada masul boyan şahslerden bir sıfatı. Onlar da çıkıp getişinde objektif sahibler boyan. Kan müzülüşler boyan. Bunu hiç kim inkar kılamaydı. Hatta onlar uzları ha. Yaşısı onlar uzları tanı alışsın. Hataları boyan, kan müzgen, kere boyan da mavlakat içki işleri gerileşke hareket boyan da onlar tanı alış kere. Biz ne gibi tanı alışımız kere onlar da oldu. Biz hata okul dedi. Yani biz konstruktiv mülakatke daim tayyar mız? Lekin bu digene bir paytlar Uzbekistan'da buzgunçilik kılgen, kanunda buzgen şahslerde biz Arhabadi Uzbekistan'a kutu etkilerimiz yok. Lekin biz uzumuzda açık pozisyon ettik. Yukarıda ettiğiz 10 tane mesabdar şahsa bir araya gelişi bu cüdekatta signal. Konstruktiv mülakatke tayyar ekenliğimizde. Onlar bilen istelgen cevabı mülakatke tayyar ekenliğimizde. Uzumuzda pozisyonlarımız yetkese alış, mülakatlaş ki salakatımız barlığını görsede. Lekin hala etkeni izleyip, onlar da uzu kanunda büzgen bursa. Biz onlardan uzur soruşmamız gerek. Aksin şemez mi? Yani odmuştan demek ki işler bulgen bursa, uzunin asası bulgen, manazin pozisyonuz. Ve ıı, biz hazır fakat aldın yakar yapmız. Ve kelecek hakkında uylaşmamız gerek. Eğer odmuştan ki avlamak için bursaniz, Uzbekistan'ın hem uz pozisyonu var odmuş hakkında. Doğru mu? Mazige karab iştiş hayırlıdır değilde. Demek biz daim kelecek ki karışmamız gerek. Utmuştaki halatlardan biz tuğru kılasa çıkarışmamız gerek. Lakin bu utmuştu karalı bir şeş kere diyeceğimiz. Bu bizde utmuş. Bunu biz ten alışmamız gerek. Ve kelecek ki karab Allah kadar koşmuş. Ben hazır siz neyin de kund belendiyle bol yapmak ki siz ki abe Uzbekistan'ın yaşı yok aramaz abdurları Uzbekistan ge yenge çok kuz belen karayın diye yapsız. Bunu işe antrşukşun mesela hazır siz siz niye hazırlayınız diye ne malak alış gerek. Ben hazır mana şu üç kulik muşahede baxs manazarlardan ki yenge bar fikirleriniz. Bu mülakatlar ama indiksler bu işe işler. Jarıyandım bir bitte fikir demiz. Fikir kemiğine fikir şunaka. Biz halkta razılıkta oluş için hareket kılıyoruz gerek. Uzbekistan'da investisyon muhtu yakışılaşı için başka. Biz onlarca, taşkardakilerce uzumuzda emel görüşürken icabı işlerimizi kursa açmamız gerek. Lekin biz bu bilen asıl avarı buluşumuz gerek diyemez. Biz muhumu, en muhumu neresi bu halk razılıkta oluş, halkla mülakatta buluş, onları derdini tinleş ve şun yarışı tekişli çorularını kuruş. Yani onları da razılıkta oluş için demek ki Uzbekistan'ın çıkışımız gerek, çıkışımız gerek. Uzbekistan'ın nüfuzunu yakışlaş gerek, Uzbekistan'ın imajını yakışlaş gerek ve taşkı dünya bilen ıı, alakıda işlaşımız gerek deyken çakırıqlar bor Toshkent'e bile sizi eşitip dursanız gerek. Ve şunlarge ayrımlar bergen masalaya, mesela ekspertler, mutakaysalar, hatta men kapı jurnalistler kamaytamız ki, yok, aslı da eğer Uzbekistan'ın içki arasındaki vaziyat uzgarsa, real hayat yakışlansa, şunun uzu Uzbekistan'ın imajı uçuk hizmet kıladı. Yani Uzbekistan'ın nüfuzunu aşırış uçuk, şunun uzu en muhama deyip. Hazır bana sizden ham şunu eşit yapma. Yani eğer İçkiyarı gibi biz asosiyi dikkatli karada diyen bolsak, taşkı dünya hem şunu koradı. Yani biz uzumuz değil, o şu aynadaki aksimizini düzeltişimiz gerek diyen barı. Biz taşkı dünya için biz, uzumuz için, halkımız için işleşimiz gerek. O şimdi böyle yaptı. Lekin afsuz ki yani indeksler hem biz için, indekslerdeki bazı bir kustaşlar biz için yakışa hal etmez. Onu bu boyca konstruktiv mülakat için geldik. Yani abikti malumatı işte bu akşı bolsak, bana bizde yapmamız gibi kulak sağlı diye bakışımız. Şimdi onlar da her kıl malumatlar var, onlar o bu içeyen bizde doğru kabul kılamız. Lekin resmiyelerde malumatını eşitmezdik. Ya ki onu şu kabulen karışam düşünürsünüz. Çünkü Uzbekistan'da, Uzbekistan mantakası için Uzbekistan devleti, devleti cevap veren. Hazır kandaydır şu İskişe bir karışlarda onlara bu askı çıkarak. Endi hükümetken nisbatan hamişe korkunç ve işvançızlık bölgen. Bu fakat kendi Uzbekistan hükümetken nisbatan yemez. Kupla hükümetler nisbatan xarikisi. Mesela Amerika hükümetini reytingi ham Amerikalıklar arası cüdeyen past. Lekin mani endi Uzbekistan hazırlı silahatlar ki teotken bir cüayda. Korkunç ve işvançızlık derecesi siz neyce hancalik pasaydı? Mana hükümet işle bürgen adam sıfatı da ve uzak davrdan beri hükümet bürgen adam sıfatı. Korkunç ve işvançızlık. Korkunç ve işvançızlık. Korkunç ve işvançızlık meselesi endi bu harikli devlette Nisbi olmadı. Biz de bu cüde yukarı bu gendi sorulmamız çünkü bu Uzbekistan'da doğayım e, halkta derdi ki kulak salış ki itibar verilgen. Ahır ki bana iki üç yıl dedi. Prezidentimiz tamamen bunu ciddi itibar verildi. 
xalqda ishonchini qozonish uchun biz imkon imkoniyatimiz boricha harakat qilyapmiz. Ya'ni o'z yuklatilgan vazifalarni barcha davlat organlari yetarlicha bajarish kerak birinchidan. Yetarlicha bajarish kerak. Shunaqa holatlar ham bor, o'sha vazifalarni bajarish jarayonida vujudga keladigan muammolarni ayrim hollarda bo'lish mumkin tizimli tahlil qilmaslik va bu bo'yicha yetarlicha xulosalar chiqarmaslik va adliya vazirligi zimmasidagi yuklatilgan vazifalardan bittasi ham aynan davlat boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha ishlash va bu yo'lda biz ishlayapmiz. Ommaviy so'rovlarga qiziqadimi vazirlik? Hech o'tkazasizlarmi ommaviy so'rovlar? Ommaviy so'rovlar bizda doimiy tarzda bo'ladi, chunki mana misol oladigan bo'lsak, notariuslarga kelib tushadigan murojaatlar tahlil bo'ladi. va tuman bo'limlariga kelib tushadigan murojaatlar tahlili. Biz xalq qabulxonalari bilan juda yaqindan ishlaymiz. Ularda murojaatlar doimiy tahlil qilinadi. Va shunga qarab tegishli xulosalar chiqariladi. Katta rahmat. Thank you.